90% লেখকের লেখাই হয় না আমি কিছুটা উচ্চ স্বরে বললাম শুনো নি তুমি বঙ্গবন্ধুর কথা সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজউদ্দিন মনসুর আলী এবং কামরুদ জামানের কথা সুপ্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে এখন পেয়েছি জনপ্রিয় চলচ্চিত্রকার ও লেখক মাসুদ প্রতীক্ষে কেমন আছেন আপনি ভালো আছি কি বই বেরিয়েছে বছর আপনার আমার তো দুটো বই বেরিয়েছে একটা সর্ষে ফেলাছি একটা নাম আর এটা হচ্ছে যে চাশার পাঁচালি দুটো বই একটা ছিন্ন পত্র প্রকাশন থেকে আর একটা জাগতিক প্রকাশন থেকে বেরিয়েছে কি আছে বই দুটোর ভেতরে আমি তো বরাবরই কবিতা লিখি তো কবিতাই আছে তো আমার কবিতার একটু প্রবণতাটা একটু ডিফারেন্ট মানে আমি খুব আমাদের সয়েল সারফেস এবং চাষা পোষাদের নিয়ে লিখে থাকি সেই হিসাবে চাষাদের যে অস্তিত্ব টানা পড়েন তাদের তাদের দর্শন তাদের সাইকোফিলোসফি মানে সব বিষয়ের একটা নির্যাস আমার কবিতাগুলোতে আছে বিশেষ করে আবহমান বাংলার ধারাবাহিকভাবে যে চাষারা যে জীবন নির্বাহ করছে এবং তাদের অর্থনৈতিক যে ধারাবাহিকতা সেখানে এসে আজকের যে অবস্থান এবং বিশ্ব বাজার মানে মানে মুক্তবাজার অর্থনীতির নিরিখে আমাদের যে চাষাদের যে একটা বিপর্যয়কর অবস্থা সেই অবস্থানের যে একটা বর্ণনা আমি আমার কবিতায় মেটাফোর এলিগড়ি এবং সিম্বলের মাধ্যমে আমি এনেছি আনার আনার চেষ্টা করেছি জেনে থাকবেন যে আমার কবিতাগুলোর মধ্যে এক ধরনের মেটাফোরিক্যাল জায়গা জোরালো আর সেই জায়গা থেকে আমি যদিও রাজনৈতিক ফিলোসফি নিয়ে কাজ করি সেটা মানে এক ধরনের রূপকের মাধ্যমে হয়ে থাকে প্রচলিত যে টেকচার প্রচলিত যে মানে কাব্য মানে যে দর্শন সেটার বাইরে এসে আমি একটা আলাদা একটা ওয়েব দিয়ে বা আলাদা একটা ধারা হিসেবে আমি নিজেকে প্রবাহিত করবার চেষ্টা করে থাকি তো আমার এই দুটো বইয়ের মধ্যে তা হয়েছে তবে আমার সবচেয়ে যে ভালো বইটি সেটার নাম হচ্ছে চাষার পাঁচালি এখানে আমি কিছু পুঁথি লিখেছি দশ বারোটা পুঁথি আছে যেগুলো আমরা পুঁথির ইতিহাস পড়লে আমরা যেরকম জানি যে পুঁথি কীরকম হয় সেরকম পুঁথি আমি আমার এই গ্রন্থে যুক্ত করেছি এটা খুব সহজ সরল আমার ধারণা যে যে কোনো পাঠক কমিউনিকেট করতে পারবে এবছর আপনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন এ ব্যাপারটা নিয়ে যদি আমাদের কি কিছু বল প্রত্যেকটা স্বীকৃতি আসলে একজন লেখককে বা একটা সৃজনকর্তাকে একটা অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকে আমি অনেকটা অনুপ্রাণিত যেহেতু আমি দুই দুইবার জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার পর আবার বাংলা একাডেমি পদক পেলাম তাতে করে আমি খুব প্রাণিত হচ্ছি যে ভবিষ্যতে আরও ভালো লিখতে হবে আমি যতটা যতটা ভালো লিখেছি এর থেকেও ব্যাটার আমাকে লিখতে হবে ভিন্ন ধর্মী লিখতে হবে প্রচলিত ফর্ম্যাটের বাইরে এসে আমাকে লিখতে হবে যে ফর্ম্যাটে লিখেন এখন লেখকরা সেটা থেকে আমি ভেরিয়ে আসবার প্রান্ত করে চেষ্টা করে যাচ্ছি আমার ধারণা যে আমি আমি সামনের দিনগুলোতে যদি বেঁচে থাকি লিখতে পারি তাহলে আরও বেশি ডিফারেন্ট হ্যাঁ ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা হবে ফিলোসফিক্যালিও এবং যেমন ধরেন যে আমাদের মূল সমস্যা কি আমরা আমরা দেখি এখানে অনেক লেখক কিন্তু যদি আপনি জাজমেন্ট করেন দেখবেন যে নব্বই পার্সেন্ট লেখকের লেখাই হয় না লেখক তো পরের কথা লেখা হয় না কেন যে একটা বাক্য গঠন করার একটা শর্ত থাকে সিনট্যাক্স বানানোর একটা শর্ত থাকে গ্রামাটিক্যাল সিনট্যাক্সই হয় না কোথায় ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হবে কোথায় অব্যয় ব্যবহৃত হবে কোথায় পজ থাকবে হ্যাঁ কীভাবে মানে ক্রোনোলজি তৈরি করবে জানে না অথচ দেখেন বই আর বই বই আর বই তো যাই হোক এই নেতিবাচকতা আর ভেতর দিয়ে ইতিবাচকতা তৈরি হবে হয়তো এরকম মানে খুব দুর্বল লেখকের ভেতর থেকে কেউ কেউ ভালো লেখক হয়ে বেড়ে যাবে সে প্রত্যাশা করছি তো আমার প্রচেষ্টা যে আমিও আরও ভালো করব আরও ভালো ভালো লিখব সেই সেই ধরনের প্রচেষ্টা আমার মধ্যে বিদ্যমান আছে সুপ্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে এখন পেয়েছি তরুণ কবি ও লেখক বাপি সাহাকে কেমন আছেন আপনি জি ভালো আপনি কেমন আছেন আমরা ভালো আছি কি বই বেরিয়েছে আপনার জি এবার অমর কিশোর গ্রন্থমেলায় আমার ভয়ঙ্কর বোতের তাণ্ডব শিশু কিশোরদের নিয়ে একটি লেখা এটি বের করেছে আপনার কেরিয়ার পাবলিকেশন দুশো আটান্ন দুশো উনষাট নম্বর স্টল আর আরেকটি বই বেরেছে বাপিসার অনুপ্রেম নামে মানে আসলে অনুকবিতা কবিতা নিয়ে আর কি বাপিসার অনুপ্রেম সেটি প্রকাশ করেছে চর্চা চর্চা গ্রন্থ প্রকাশ পাঁচশো উনসত্তর পাঁচশো সত্তর নম্বর স্টল বাপিসার এই প্রেম কার জন্য 
प्रेम भलो लगा एक मानुषर जो प्रेम देशर जो प्रेम समाज अवक्षय प्रेम मैं सब किस मिले प्रेम आसले कर प्रेम नहीं निवेदन आसले कविता जी भलो ना बसी कलि जो भलो ना लागे तेल तो प्रेम आसे ना और प्रेम प्रति देखा तो प्रेम थे जार जो मैं लेखा अनुप्रेम अपने से क्ज और अपने लेखा लिखी अपन बी सब किस पक्ष अनेक शुभकामना थक धन्यवाद विजय टीवी के धन्यवाद सुप्रिय दर्शक संगे एन जुक्त कवि और लेखक नाहिद फेरदोस कम आनी मानुष जीवन अनेक विषाद थे मोटामुटी अनेक विषा संकलन बोझा गल शार्ट आसले नारी पुरुष सबाई पड़े ये एक आवरण होते जेटा कबिर भाषा से आबृत करेखा लेखी उत्साह क्या दिए थे पूरा परिवार ही भीषण भाव उत्साह दे विशेषकर भाई बोन माँ एवं बर्तमान उत्साहित कर स्वामी एम ए आब्दुर रऊफ रसिल उन्नी उनार उत्साह एतटुकु ए पर्त मैं लेखाटा लिखे अने क्योंकि बी जो प्रकाश करब ये कखा भावी तो उनार अनुप्रेरणाते बोटा एब प्रकाश करके कविता लिखे अपनी उना के उत्सर्ग कर सबुज शालिकर देश डिंग नौक बस पद्म फुल कान बोझा जाए तुम्हें चेनो से देश गए कख से लाजुक हेसे बोले कि देखी कि आई देशे हमें बोलते शुरू कर लमी चाँदर देश से बसर भारे नत एक वृद्धा बसे बसे सूतो बनार खेला कर नाल नील सूतरा जोत्नार आलो मेखे जल जल कर सारा रत धरे उठोने वो आर मुचकी हासे से ही हासी ते जोत्ना झरे हमें बोलम कूड़े घरे टुनी टना बासा बाधे हलूद धान खेतर आईले दुहत तुले हाँटले हठात पाखी हुए जाए मिनट खानिक मन सुखे से आर से जोत्ना छड़िए हासे बोल शुने देशर कथा आगे कख दुपाशे माथा नेड़े ना जवाब दे इशार शुरू करी मायर भाषा कथा बलार जो मृत्यु के बेचे नहीं भाषा शहीद शुने आगे कख एम कहनी और सोनाली बड़ चोखगुलो एबार उत्सुक उठे जान खुजे पे जाशर नाम जान शुने से ही देशर कथा हमें कि उच्चस्वरे बल शी तुम्हें बंगबंधुर कथा सैयद नजरुल इसलम तजुद्दीन मनसुर आली और कमरुजामान कथा सोननी शहीद गरिला जोधा शाफी इमाम रुमिर कथा सोननी तर माता शहीद जननी जहारा इमाम नेतृत्व कथा शुने कख दुई लक्ष नारी जोधा इतिहास रक्तर पालकित भेसे चले तारा ना फिर देशे जोत्नार हासि थेमे गोखे मुखे जले उठे जान ठीक दोपुर झलसे दे तीव्र रोद भिनदेशी दोपा एगिए एस शक्त हाथे हमारे हाथ मुठो पुड़े बोले एबार बुझे कि तुम्हें एत निर्भीक हम तुम्हें प्रतिबदी एत सहसी तुम्हें बोधय बांगलेशी अनेक अनेक धन्यवाद आपके अपन बी और लेखालेखिर अनेक शुभकामना थकल आपनार जो शुभकामना और धन्यवाद विजय टीवी के सुप्रिय दर्शक हमारे संगे एन जुक्त कवि शाहजाल बिल्ला कम आलहमदुल्ला खूब भलो आई बी बेड़े अपन एवं आर भेतर जी हमारे ये एक कब्य ग्रंथ अबिदित कब्य कथा ये बीते आर्थ सामाजिक मूल्यबोध युव समाज अवक्षय सामाजिक विभिन्न असंगति मानुष नैतिकतार स्खलन बिरह विच्छेद प्रेम रोमांस एवं सामाजिक कुसंस्कार प्रतारणा प्रवंचना मानवाधिकार सब विषय नहीं कब्य ग्रंथटी लिखे एखे छंद कवित संख्य बसी एक सौ चौबीस कविता नहीं कवित बी लिखे बीस बस टी गद्य कवित आने गल्प के कवित रूप दिए जा उत्ती बयसी ऐले मेरे कमलमती छात्र छात्री का खुबी भल लागे अत्यंत 
হাস্যরসাত্মক কিছু গল্পেরও আমি কবিতা রূপ দিয়েছি আপনার ছোট একটা কবিতা যদি আমরা শুনি একটু আমি বলছি তাদেরই কথা ভুখা কাঙ্গাল অসহায় প্রীতের জন্ম কি অযথা বিবেকের দহনে শয়নে স্বপনে আমি দেখি কে যেন ধাওয়া করছে আমায় পালিয়ে বেড়াচ্ছি আমি বিশ্বাসের কালো মেঘে ভেসে বেড়াই অন্তরীক্ষে উৎপীড়িতের চিৎকার অভুক্তের কান্নায় চেতনা জাগে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ঘরমাক্ত দেহ ধূপ ধূপ করছে বুকটা বাক্রুদ্ধ আমি কপল গড়িয়ে পড়ে নোনা জল হঠাৎ যেন লন্ডভণ্ড হয়ে যায় বেঁচে থাকার স্বপ্ন সাদ সুপ্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন কবি ও লেখক খন্দকার জিল্লুর রহমান কেমন আছেন আপনি আমি বেশ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমরা ভালো আছি কি বই বেরিয়েছে আপনার এবছর হ্যাঁ প্রথমে আমি পরিচয় দিয়ে খন্দকার জিল্লুর রহমান আমি অর্থনীতির তিরিশ দিন সম্পাদক প্রকাশক আমার এবার বই মেলাতে চব্বিশে পাঁচটা বই বেরিয়েছে একক আর যৌথ চোদ্দোটা বই আছে তো একক পাঁচটা বইয়ের ভিতরে প্রথম বইটা হলো স্মৃতির ঝরা পাতা তিনটা কবিতার দুটা গল্পের স্মৃতির ঝরা পাতা এক নম্বর দু নম্বর হলো শ্রাবণের মেঘ তিন নম্বর হলো প্রতিবাদের প্রতিধ্বনি তো প্রতিবাদে প্রতি আমি প্রতিবাদী কবিতা একটু বেশি লিখি এবং আমার সমাজ মানে আপনার সমাজকে বা আপনার প্রশাসনিক উপনিবেশ থেকে প্রশাসনিক ধূম্রজাল থেকে সাধারণ মানুষকে উঠে নিয়ে সব মানুষের অধিকার নিয়ে কথা বলা এবং মানুষের অধিকার আদায়ের পক্ষে কথা বলার জন্য যেই লেখাগুলি এই প্রতিবাদী লেখাগুলি হলো আপনার প্রতিবাদের প্রতিধ্বনি প্রথম বই কত সালে প্রকাশিত হয়েছিল প্রথম বই এই দু সালেই প্রকাশিত হয়েছে বছরই আপনার প্রথম বই প্রকাশ হয়েছে আপনার শুরুটা হয়েছিল লেখালেখির কবে শুরুটা লেখা হয়েছিল আমি প্রায় সেভেন্টি সিক্স থেকে ওই হালকা পেপারে তখন টুকিটাকি দুই একটা নিউজ করতাম এবং তখন থেকে এরপরে আমার লেখা হতো ওয়ার্ল্ড নিউজ লেটারে আমি কিছু লেখা লিখেছি তখন আমাদের নিউজগুলা বিভিন্ন জায়গায় আমি বিভিন্ন ওই আপনার এনজিওর প্রোগ্রাম এবং বিভিন্ন নিজেরও একটা এনজিও ছিল উপসা নামে তো এনজিওর প্রোগ্রাম এবং বিভিন্ন এই রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামগুলি নিয়ে করতাম তো এরপরে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে এখন আমরা দেশের ভিতরে যে নিউজগুলি করি আমার নিজেরও একটা পত্রিকা আছে ওইগুলি নিয়ে করি সুপ্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন শিক্ষক ও লেখক এম এ মোনায়েম কেমন আছেন আপনি জি ভালো আপনি ভালো আছেন আমরা ভালো আছি কি কি বই বেরিয়েছে আপনি মনিবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নিজেকে জানুন এবং ভালো ছাত্র আর কৌশল দুইটা বই আমার বের হয়েছে কি আছে বইয়ের ভেতর একজন মানুষ সর্বাগ্রে নিজেকে জানতে হবে নিজের সম্পর্কে তার একটা ভালো ধারণা না থাকলে তে অন্য মানুষ সম্পর্কে দেশ সম্পর্কে জাতি সম্পর্কে কোনো তার ধারণা জন্মায় না অতএব সর্বাগ্রে নিজেকে জাগতে হবে নিজেকে মূল্যায়ন করতে হবে নিজেকে ভালোবাসতে হবে একজন মানুষ নিজেকে ভালোবাসার মাধ্যমেই দেশ এবং জাতি কে ভালোবাসতে পারে এই জন্য নিজেকে মূল্যায়ন করতে হবে আমি একটা কথা বলি সেটা হলো যে এক শিক্ষার্থী তার বাবাকে জিজ্ঞেস করলো বাবা আমার জীবনের মূল্য কত বাবা তারকে দুইটা একটা পাথর দিয়ে বললো এই পাথরটা তুমি লোকাল বাজারে নিয়ে যাও সেখানে যেয়ে দেখো যে এটা দাম কত সে যখন ওখানে নিয়ে গেল তখন ওইটার দাম পঞ্চাশ হাজার টাকা বলল তো বাবার কাছে যাই বললো বাবা এই এই পাথরটার দাম তো ওই বাজারে পঞ্চাশ হাজার টাকা বলেছে তুমি তুমি এটা নিয়ে একজন মানে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কিন্তু বড় বাজারে যাও সেখানে যাওয়ার পরে এই একই পাথর সেটা পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বলেছে তখন বললো যে না তুমি এটা নিয়ে এই যে পাথরটা এটা মুক্তার দোকানে যেখানে হীরা মুক্তা থাকে ওইসব দোকানে যাও সেই দোকানে যাওয়ার পরে দেখলো যে এটার দাম পঞ্চাশ কোটি টাকা বলছে হ্যাঁ এই যে মূল্যায়নটা লোকাল বাজারে আন্তর্জাতিক বাজারে এবং যেখানে যেখানে যে জিনিসটা তার মূল্য পাবে সেখানে সে যে সে পঞ্চাশ কোটি টাকার এই পাথরটার মূল্য উঠে গেল তো একজন শিক্ষার্থী কিংবা একজন মানুষ তাকে মূল্যায়িত করার জন্য যথাস্থানে যেতে হবে তাকে যথাস্থানে যেতে পারলেই সে তার সফলতা অর্জন করতে পারে এবং সফলতার জন্য তিনটা জিনিস মানুষের প্রকৃত সম্পদ একটা হইল বিদ্যা বুদ্ধি এবং বিদ্যা বুদ্ধি এবং হল ভদ্রতা ইবাদত এবং অহংকার পরিত্যাগ করা বিদ্যা অর্জনের মাধ্যমে সে নিজেকে স্বাবলম্বী করে দেশ জাতিকে দেওয়ার অনেক কিছু থাকে ঠিক বিদ্যা অর্জন করলেই তার ভদ্রতা চলে আসে বিদ্যা বিদ্যান লোক কোনো অভদ্র হতে পারে না এবং যখন সে ভদ্রতা অর্জন করে তখন তার ইবাদত করলে তার যে দুর্নীতি কলুষিত মনোভাব এগুলি পরিয়ার হয়ে যায় এবং অহংকার আপনারা দেখেছেন যে টাইটানিক জাহাজ যখন তৈরি হয় 
তখন ওই টাইটানিক জাহাজের মালিককে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে এটা কত মজবুত সে বলছিল যে স্বয়ং আল্লাহ এটা ডুবাইতে পারবে না কিন্তু দেখা গেছে সেই টাইটিং জাহাজ এক খণ্ড বরফের মধ্যেই সে এই টাইটিং জাহাজটার পতন ঘটেছিল ঠিক তদ্রূপভাবে এক কবি একটা সিগারেট খেয়ে সে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিল টান দিয়ে ফেলে দিয়ে বলেছিল যেটা মানে আল্লাহ তোমার জন্যে এই এই লেখক এই কবি পঁচিশ বছর বয়সী ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে অতএব আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস থাকতে হবে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে আল্লাহকে মানতে হবে ইবাদত করতে হবে ইবাদতের মাধ্যমে অনেক মানুষ অনেক দুর্নীতি অনেক মানে এই যে লুট রাহাজানি সব কিছু থেকে মুক্তি পাওয়া যায় আরেকটা কথা হলো যে আত্মনির্ভরশীল সকল শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো আত্মনির্ভরশীল হতে হবে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল না করতে পারলে সে সফলতা অর্জন করতে পারবে না যে আমি পারবই আমাকে কোনো কিছু আটকে রাখতে পারবে না এই আত্মনির্ভরশীলের জন্য একজন ভদ্রলোক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ভদ্রলোক সে মানে শীতের অভাবে বা কাপড়ের অভাবে শীত খুব শীত পোহাত ছিল তো অনেক ধনী ভদ্রলোক দেখে বলল যে আপনার তো শীতের কাপড় নাই আপনি একটু অপেক্ষা করেন আমি বাসার থেকে আমার শীতের কাপড় এনে আপনার জন্য নিয়ে আসি সেই ভদ্রলোক কিন্তু নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিল সে নির্ভরশীল নিজের উপর নির্ভরশীল ছিল সে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল না বলে সে এতদিন এই শীতটা সে মানিয়ে নিয়েছিল কিন্তু যখন সে পরনির্ভরশীল হয়ে গেল একজন ভদ্রলোক ছিল বলল যে আমি আপনাকে কাপড় এনে দিচ্ছি তখন সে পরনির্ভরশীল হয়ে গেল এবং দেখা গেল যে ওই ভদ্রলোক বাড়িতে যেয়ে ভুলে গেল ভুলে যাওয়ার পরে সে আর আসে নাই এই সারা রাতে ভদ্রলোক এই যে পরনির্ভরশীল হয়ে গেল বৃদ্ধ ভদ্রলোক সে ইন্তেকাল করল এত প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আমার আবেদন থাকবে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলবে পরের উপর নির্ভর করবে না নিজের যা কিছু আছে তাই দিয়ে পড়াশোনা করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে নিঃসন্দেহে আমরা সেই প্রত্যাশাই করছি আগামী প্রজন্ম আগামী প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা এই কথাগুলো মেনে চলবেন আপনার জন্য আপনার বইয়ের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা থাকবে আপনাকে ধন্যবাদ বিজয় টিভিকেও ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন কবি ও লেখক খান শাহ আলম কেমন আছেন আপনি জি আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন আমরা ভালো আছি কি বই বেরিয়েছে আপনার আমার এবছর বেরিয়েছে একটি উপন্যাস কালো চাঁদের জোৎস্না কি আছে এর ভেতর প্লটটা কি এটা আসলে একটা বাস্তব ঘটনার থিম নিয়ে লেখা আমাদের সমাজে একটা কথা প্রচলিত আছে আপনিও জানেন আমিও জানি সবাই জানে যে এক মা আরেক মাকে বলে আমার ছেলের জন্য একটা সুন্দর দেখে মেয়ে দেখিস তো আবার একটা বাবা আরেকটা বাবাকে বলে আমার ছেলের জন্য সুন্দর একটা মেয়ে দেখিস তো তার মানে সবাই সুন্দরের পূজারি কিন্তু আসলে সুন্দর যে সৌন্দর্যটা কয় বছরের কয় দিনের কিন্তু তার ভেতরের যে মানে মেধা শক্তি তার গুণ এগুলো কেউ দেখে না কিন্তু এইগুলো আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছে আমার আমি তো নিজে একজন কবি এবং লেখক আমার কবিতার বই বের হয়েছে এবং নীলা দুই হাজার বাইশে বইতে বইমেলা শুভ্রবাস উপন্যাস বেরিয়েছে দুই হাজার তেইশ বইমেলায় আর এবার বেরিয়েছে কাজ কালো চাঁদের জোৎস্না উপন্যাস দুইটা উপন্যাস একটা কবিতার বই তো আমার নারী কবি কালো মেয়ে নামেও একটা কবিতা আছে সুপ্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন একজন শিক্ষক ও লেখক সরোজ মেহেদি কেমন আছেন আপনি আমি ভালো আছি ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং আমার সকল পাঠককে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনার কি বই বেরিয়েছে এবারের বইমেলায় চেনা নগরে অচিন সময় শিরোনামে আমার একটি বই বের হয়েছে বইটি প্রকাশ করেছে উৎস প্রকাশন এবং এটি বইমেলার সোহরার্দি উদ্যান প্রাঙ্গনের তিনশো ষাট থেকে বাষট্টি নং স্টলে পাওয়া যাচ্ছে এই বইটি মূলত একটি ভ্রমণ স্মৃতি বিষয়ক বই বলা চলে আসলে ভ্রমণ দিয়ে শুরু হয়ে মাঝখানে অ্যাডভেঞ্চার এবং শেষ দিকে যাপিত জীবনের একটা স্টোরি আসলে এই বইটা আপনার গল্পের মাধ্যমে শত বছর পর মানুষজন আপনাকে খুঁজে নেবে সে প্রত্যাশা রইল আপনার বই অনেক বেশি পাঠক প্রিয়তা পাক আমাদের পক্ষ থেকে অনেক শুভকামনা আপনাকেও ধন্যবাদ আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং পাঠকদেরকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আহ্বান জানাই বই পড়ার জন্য সুপ্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে পেয়েছি লেখক শাহাদাত হোসেন কে কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি কি বই বেরিয়েছে আপনার আমার বই বের হয়েছে সভ্যতার বেবেচ্ছেদ এর আগে আমার বের হয়েছিল ঘোড়ার ডিম এর আগে বের হয়েছিল আমার অ্যাডভেঞ্চার লালবাগ কেল্লা 
মোটামুটি আমি অনেক জনপ্রিয়ত হয়েছিলাম সেটার মধ্যে তো এবার আমি নিয়ে আসছি সমাজে যে আজকের সমাজে আমাদের প্রত্যেকটা জাতির একটা সংস্কার আছে আর সেই সংস্কার থেকে আমরা একটা সাংস্কৃতিক তৈরি করছিলাম সেই সাংস্কৃতিক বাংলা যে সাংস্কৃতিক ছিল সেটা থেকে আমরা বের হয়ে আমরা এখন ওয়েস্টার্ন কালচারের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছি সেই সমাজ থেকে আমরা বের হয়ে আমরা কিভাবে আবার বাঙালি সমাজের মধ্যে আমাদের কালচারটাকে নিয়ে আসতে পারি সেই ধারণার উপরেই আমার এই সভ্যতার বিবেচ্ছেদ বইটা নিয়ে আসছি আর কি যে আজকাল মানুষ এমন এক একটা যুগ এসে পড়ছে দেখা যাচ্ছে মানুষের ইচ্ছা চেতনা আসা ভালো কিন্তু এমন ইচ্ছা চেতনা আসছে যে মানুষ এখন শখ করতেছে যে সে নিজেকে এখন কুকুর কীভাবে বানাবে তো মানুষ এই সভ্যতার মধ্যে যদি দিন দিন চলে যায় তাহলে এই আমাদের সমাজের কোথায় যায় দাঁড়াবে এটার ধারাবাহিকতা নিয়ে আসছে আমার এই সভ্যতার বিবেচ্ছেদ বইটা হ্যাঁ এর মধ্যে অনেক কিছুই মানুষ শিখতে পারবে যে সোভারতের হালোয়া রুটি নিয়ে কি এটার রহস্যটা কি এবং এটা কোথার থেকে আসলো এবং কোথার থেকে শুরু আর এর বিনিময়ে আমরা কি পেয়েছিলাম আর এখন যখন এটাকে একদল লোক বেদাত বেদাত বলে এটাকে সরিয়ে দিয়ে এলো তখন এই জিনিসটা যখন এই কালচারটা আমাদের সরে গেল তখন আমরা এর থেকে কি ভালোটাই অন্তর্ভুক্ত হলাম নাকি আমরা আরও পিছনের দিকে নোংরা মিতে চলে গেলাম সেই দিকে আমাদেরকে সমাজকে সবাইকে ভাবতে হবে এটা নিয়ে নিঃসন্দেহে পাঠক এটা ভেবে নেবেন আপনার বই অনেক বেশি পাঠক প্রিয়তা পাক আপনার জন্য অনেক শুভকামনা থাক ধন্যবাদ সবাইকে এবং বিজয় টিভিকে ধন্যবাদ যে আমাদের মতন লেখকদেরকে নিয়ে এরকম একটা প্রসেসের জন্য আমাদের ইচ্ছা শক্তিটাকে বাড়ানোর জন্য অবশ্যই আমরা বিজয় টিভিকে আমরা ধন্যবাদ দিই সুপ্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন লেখক গাজী তানভীর আহমেদ তিনি একটা বই লিখেছেন বাংলা সঙ্গীতের কিংবদন্তি আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুলকে নিয়ে আমরা তার সম্পর্কে একটু জানি কেমন আছেন আপনি জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি আমরা ভালো আছি কি লিখেছেন আপনি কি আছে এর ভেতর আসলে বেসিক্যালি বাংলা সঙ্গীতের কিংবদন্তি খ্যাত যিনি আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল আমরা এক কথায় যাকে এক ঝাঁকড়া চুলের একজন সঙ্গীতজ্ঞ একজন মানে দেশপ্রেমিক খাঁটি দেশপ্রেমিক বলতে যে বিষয়টা আমরা বুঝি যে আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল তো এই ওনার খুব শখ ছিল ইচ্ছা ছিল জীবনের শেষ সময়ের দিকে যে ওনার জীবনের উপর জীবনের নানান ঘটনা মুক্তিযুদ্ধ সঙ্গীত তারপর ওনার জীবনের নানান চড়ায় উৎরায় নানান বিষয়গুলো নিয়ে একটা বই হোক হ্যাঁ যেটা থেকে বর্তমান প্রজন্ম যারা বিশেষ করে সঙ্গীতে আগ্রহী সঙ্গীত করবে বা যারা সঙ্গীতে আসতে চায় বা সঙ্গীত নিয়ে কেরিয়ার করতে চায় হ্যাঁ তো সেই কাজটা উনি আমাকে নিয়ে প্রতিদিন সকালবেলা করতেন তো সেই কাজগুলো করতে গিয়ে এক পর্যায়ে প্রায় দুই আড়াই বছর আমরা মাঝে মধ্যে বসতাম তো এক পর্যায়ে উনি অসুস্থতা বোধ করলেন অসুস্থ হলেন পরবর্তীতে উনি হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেলেন তো তারপর থেকে আমার মধ্যে একটা দায়বোধ থেকে চিন্তা করলাম যে ওই বইটা আমি ওনার যে জীবনের যে জীবনী গ্রন্থ লেখার যে কাজটা সেটাও আমি করব আমি পাণ্ডুলিপিগুলো গোছাচ্ছি তার মধ্যে আমি ওনার উনি যাদেরকে নিয়ে কাজ করেছেন সঙ্গীত করেছেন মুক্তিযুদ্ধ করেছেন তাদের ওনাকে নিয়ে মূল্যায়ন করে ওনার স্মৃতিচারণ নিয়ে একটি স্মারক বই যেটা আমি সম্পাদনা করেছি গ্রন্থনা সম্পাদনা করেছি আহমেদ ইমতাজ বুলবুল শিরোনামে তো এই বইটা বইমেলায় আছে পঙ্কিরাজ প্রকাশন ওখানে পাওয়া যাবে অত্যন্ত এখানে লিখেছেন আপনার গাজী মাজহারুল আনোয়ার আলম খান সাবিনা ইয়াসমিন রুনা লাইলা সামিনা চৌধুরী লিনু বিল্লা জাফর ওয়াজেদ ফুর রেজা সাগর তারপর বিশ্বজিৎ ঘোষ সহ এরকম ওনার সাথে যারা মুক্তিযুদ্ধে ছিলেন আপনার খোকা তারপর বিচ্ছু জালাল তারপর রইসুদ্দিন পুলু হ্যাঁ তো ওনাদের স্মৃতিচারণ লেখাগুলো এই বইটার মধ্যে সন্নিবেশিত আছে এই বইটা পাঠের মাধ্যমে পাঠকরা একজন সঙ্গীতজ্ঞ আহমেদ ইমতাজ বুলবুলকে যেভাবে চিনবেন তার চেয়েও বড়োভাবে চিনবেন একজন মুক্তিযোদ্ধা লড়াকু মুক্তিযোদ্ধা আপসীন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তার চেয়েও বড় যে বিষয়টা এখানে পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে ওনার দেশাত্মবোধ দেশের প্রতি যে ওনার টান দেশের প্রতি যে ওনার ভালোবাসা হ্যাঁ ওনার যে দর্শনটা ছিল দেশের মানুষকে নিয়ে যে জিনিসটা আজকে আমরা হয়তো বা অনেকের মধ্যে পাই না হ্যাঁ তো ওনাদেরকে স্টাডি বা ওনাদেরকে আমরা যদি অধ্যয়ন করি তাহলে আমরা প্রকৃত অর্থে দেশপ্রেমিক হয়ে ওঠার যে একটা মন্ত্র একটা দীক্ষা সেটা পাবো বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা সে প্রত্যাশা রাখছি আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল সম্পর্কে মানুষ অনেক কিছু জানতে পারবে এই বইটার মাধ্যমে বই এবং আপনার জন্য অনেক শুভকামনা থাকলো জি আপনাকে ধন্যবাদ অনেক বিজয় টিভিকে ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন লেখক সুভাষ চন্দ্র সূত্রধর কেমন আছেন আপনি হ্যাঁ ভালো আছে আপনি ভালো আছেন আমরা ভালো আছি কি বই বেরিয়েছে আপনার কি আছে এর ভেতর ধন্যবাদ আমি অ্যাডভোকেট সুভাষ চন্দ্র সূত্রধর তো আমি আইনি পেশার পাশাপাশি একটু সৃজনশীল লেখা নিয়ে লেখালেখি করতে পছন্দ করি 
গতবার আমার একটি আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটা কবিতার বই বেরিয়েছিল এই বাংলা একাডেমি থেকেই বইটির নাম ছিল কবিতার ভাষায় ইতিহাসের কবিতার ভাষায় ইতিহাসের পাতায় রাজনীতি মূল্যবোধ ও জীবন জিজ্ঞাসা অর্থাৎ এখানে ইতিহাস রাজনীতি মূল্যবোধ এবং মানব জীবনের যে গতিবিধি সেগুলো নিয়ে একশো আর্টিকেলের উপর বইটি গতবার বেরিয়েছিল আর এবার আমি একটি ব্যতিক্রমী লেখা নিয়ে এসেছি আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন বইটির নাম হলো আত্মদর্শন ও আধ্যাত্মবাদ তো এটি একটি দর্শনধর্মী এবং একটা গবেষণাধর্মী বই তো আমি প্রথমে একটু বলতে চাই যে আত্মদর্শন এবং আধ্যাত্মবাদটা কি মহাজ্ঞানী সক্রিটিস তার যে শ্রেষ্ঠ উক্তি সেই শ্রেষ্ঠ উক্তিতে উনি বলেছেন নো দ্য সেলফ নিজেকে জানো আর এই বক্তব্যটি বৈদিক দর্শনে যেভাবে এসেছে হো আই অ্যাম আমি কে নিজেকে জানো অথবা আমি কে এই প্রশ্নটি একটি আধ্যাত্মিক প্রশ্ন সাধারণভাবে যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে আপনি কে তাহলে দেখা যাবে যে সে তার নিজের নামটা বলে দেবে কিন্তু এটিকে যদি আমরা একটু সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখা যাবে তার এই বলে দেয়া যে নামটা সেটা তার বাবা মা অথবা তার দাদা দাদি অথবা পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ কোনো ব্যক্তি তাকে আদর করে এই নামটা দিয়েছেন আসলে কি তিনি তাই আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি যে সেটা হলো যে প্রত্যেকটা মানুষের ভিতরে যে আসল সত্তাটা আছে যে সত্তার কোনো ধ্বংস হয় না মৃত্যুর পরও থেকে যায় সেই সত্তার সন্ধান করা আর সেই সত্তার সন্ধান করাই হলো আত্মদর্শন আর এই কার্যক্রমের সাথে জড়িত যে কার্যক্রম সেগুলোই মূলত আধ্যাত্মবাদ নিঃসন্দেহে মানুষ আধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবে এই বইটা পড়ার মাধ্যমে এখানে অনেকের দর্শন জীবন দর্শন আমরা দেখতে পাচ্ছি বইটির জন্য এবং আপনার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা থাকে ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন লেখক সাইফুল্লাহ নবীন কেমন আছেন আপনি ভালো আছি আপনি ভালো আছেন আমরা ভালো আছি কি বই বেরিয়েছে আপনার এবারে আমার প্রকাশিত হয়েছে কেরিয়ার পাবলিকেশন থেকে জ্ঞান বিজ্ঞানে অশরীর রহস্য স্টল নং দুশো আটান্ন উনষাট কী আছে এর ভেতরে মূলত আসলে ভূতের গল্প কিন্তু অনেকে লিখে ভয়ের ভয় নিয়ে লেখে এই যে ভয় নিয়ে যদি ভূতের গল্প লিখে তাহলে হয়তো শিশুরা একটু আতঙ্কিত হয় এবং এর ভিতরে তারা বিশেষ করে দেখা যায় ভূতের ভয়ে তারা হয়তো একটু এলোমেলো কথাবার্তি বলে বা একটু ভয় পায় এই জন্য আসলে ভূতের গল্প লেখার মাধ্যমেই ভূত যে বিজ্ঞান এই জিনিসটাকে তুলে ধরতে হবে শিশুদেরকে এই ভূতের বিষয়টা নিয়ে আসতে হবে হাসির মাধ্যমে এবং উল্লাসের মাধ্যমে এবং আপনার যেন কিছু শিখতে পারে এখানে যেন কিছু শিক্ষার থাকে এই জন্য আমি এই মতিব্রম হ্যালিসিনেশন জাতীয় মতিব্রম কিংবা বিজ্ঞান জ্ঞান এ নিয়ে আর কি আমি উনিশটি শিশু কিশোরদের গল্প নিয়ে আমি লিখেছি জ্ঞান বিজ্ঞানে অশরীর রহস্য আপনার লেখা এবং আপনার বই দুইটির জন্যই অনেক বেশি শুভকামনা থাকলো আমাদের পক্ষ থেকে অনেক অনেক পাঠক প্রিয়তা পাক আপনার বই আপনার জন্য শুভকামনা আপনাকেও শুভকামনা আরেকটি বলে রাখতে চাই যে আসলে মূলত আমি একজন অঙ্কন শিল্পী এবং এই মেলায় এই প্রাণের মেলায় প্রাণের টানে প্রস্তুতি পর্বে আমি মেলার ককশিট এবং স্টল ডিজাইন করে থাকি এবং আমি স্টল ডিজাইন করি এবং ককশিটের লেখা লিখি মাধুরী মিশন ও বর্ণমালাগুলি আমার হাতেই থাকে তারপর হয়তো আমার যখন বই বের হয় তখন আমি টুই টুই করে মেলায় ঘুরে বেড়াই